நீட்டை எதிர்த்து மருத்துவ மாணவர்களும் மருத்துவ பேராசிரியர்களும் எந்த ஒரு கண்டன பதிவையும் யாரும் இதுவரை ஏற்படுத்தவில்லை என்கிற ஒரு கூச்சல் குழப்பம் நிலை வருகிறது அதற்காக அதற்கான முதல் பதிவை ஏற்படுத்துவதற்காக மட்டுமே நாங்கள் இங்கு வந்திருக்கிறோம் நூற்றுக்கு நூறு தமிழகத்தில் பயிலும் எந்த ஒரு மருத்துவ மாணவர்களையும் நீங்கள் சென்று கேட்டால் தமிழக அரசால் நியமிக்க அட்மிட் செய்யப்பட்ட எந்த ஒரு மருத்துவ மாணவர்களையும் சென்று கேட்டால் நீட்டு ஒரு சிறந்த சிஸ்டமா என்று கேட்டால் நூற்றுக்கு நூறு இல்லை என்ற பதில் வரும் என்பதை நாங்கள் ஆணித்தனமாக எடுத்து கூறுகிறோம் மேலும் இந்த நீட் யாருக்கான ஒரு 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 பயிற்சி என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் மேட்டுக்குடி மக்கள் மேல்குடி வர்க்கத்தினருக்கான ஒரு ஒரு எக்ஸாமாகவே ஒரு ஒரு பரீட்சையாகவே இதை நாங்கள் கருதுகிறோம் எப்படி என்று நீங்கள் இதை கேட்டால் மிக நேர்த்தியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த நீட்டிற்கான கோச்சிங் சென்டரில் யார் போய் சேர முடியும் என்கிறது முதல் கேள்வி இரண்டாவது கேள்வி ஒன்று வெறும் மேல் ஜாதியினர் மட்டும் சேர முடியுமா இல்லையே இது பொருளாதாரம் சம்பந்தமான விஷயம் இன்னொன்று அரசு மருத்துவமனையில் யாருக்கு நீங்கள் சீட்டு கொடுக்க வேண்டும் யாருக்கு சீட்டு கொடுத்தால் இந்த அரசின் முக்கிய பயனாளி அதாவது இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள பிற்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள கிராம வாழ் மக்கள் பயன்படுவார்களோ யாருக்கு சீட்டு கொடுத்தால் இவர்களுக்கு லாபமாக இருக்குமோ அவர்களுக்கு சீட்டு கொடுப்பதற்காக மட்டுமே அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகள் இருக்கின்றன நீங்கள் இங்கு இருக்கும் மேட்டுக்குடி மக்களுக்கும் பொருளாதாரத்தால் மிகவும் முற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்கு மட்டுமே சீட்டு கொடுத்தீர்கள் என்றால் முடித்த பிறகு அவர்கள் இந்த நாட்டிற்கு என்ன செய்ய போகிறார்கள் தன்னுடைய மேற்குடி மக்களுக்கும் இப்போ சென்னையில் இருக்கிற ஒரு பொருளாதாரத்தால் மிகவும் வலுப்பெற்ற ஒரு குடும்பத்திலிருந்து வருபவர் எம்எம்சியில் வெறும் பத்தாயிரத்திற்கும் பதினைந்தாயிரத்து ஆயிரத்தின் ஃபீஸிலும் படித்து முடித்துவிட்டு அவர் என்ன செய்ய போகிறார் ஒரு தனியார் மருத்துவத்தில் சென்று வேலை செய்ய போகிறார் இதே கள்ளக்குறிச்சியிலிருந்தும் திசையன்விலையிலிருந்தும் திருநெல்வேலியிலிருந்தும் தூத்துக்குடியில் இருக்கும் ஒரு குக்கிராமத்திலிருந்து வருபவன் தன் தாய் வீட்டிற்கு திரும்ப செல்ல போகிறான் ஆக இந்த சீட்டு யாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய சீட் என்றால் உண்மையிலேயே அப்படிப்பட்ட கிராமப்புற மக்களுக்கு சென்றடைய வேண்டிய சீட்டு அப்போ இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்றால் நீட் என்பது ஒரு உயர்தரமான கல்வி கல்வி என்றும் நம்முடைய பாடத்திட்டம் என்பது ஒரு தாழ்ந்த பாடத்திட்டம் என்றும் சொல்கிறார்கள் அப்படி ஒரு என்பது ஒரு மாயை என்றே நான் சொல்கிறேன் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கும் மீடியாக்களும் இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கும் மேல்தட்டு மக்களும் இந்த சமுதாயத்தை ஆழ்கின்றதனால் அவர்கள் ஏற்படுத்திய மாயை தான் நீட் என்பது ஒரு மிகச்சிறந்த சிஸ்டம் என்றும் நம்முடைய சிஸ்டம் மிக தோல்வியான சிஸ்டம் என்றும் இல்லை பத்தாம் வகுப்பு சமச்சீர் கல்வி திட்டம் ஏன் சமச்சீர் கல்வி திட்டத்திற்கு முன்பே இருந்த பத்தாம் வகுப்பு புத்தகத்தில் இருக்கின்ற ஹியூமன் பிசியாலஜி எனும் சாப்டர் எதை தழுவி வந்திருக்கிறது டெஸ்ட் புக் ஆஃப் ஹியூமன் பிசியாலஜி கைட்டன் கைட்டன் என்பது ஒரு தரம் தாழ்ந்த புத்தகம் என்று ஒரே ஒரு மருத்துவரை சொல்ல சொல்லுங்கள் மருத்துவ தொழிலை விட்டு நாங்கள் எல்லாம் சென்று விடுகிறோம் கொசு எப்படி உட்காரும் கொசு எப்படி முட்டை போடும் எந்த கொசு எந்த நோயை பரப்புகிறது என்பது பத்தாம் கிளாஸ் பாடம் திட்டத்தில் இருக்கிற தமிழக பாடத்திட்டத்தில் இருக்கிறது இது பார்க் என்கிற டெஸ்ட் புக்கை தழுவி வரப்பட்டிருக்கிறது இந்த வார்த்தைகள் இந்த இந்த புத்தகங்கள் தரம் தாழ்ந்த புத்தகங்கள் என்று ஒருவன் சொல்கிறான் என்றால் அவர்கள் உண்மையிலேயே மருத்துவ துறையில் சரியாக படிக்கவில்லை என்று தான் நாங்கள் சொல்ல முடியும் இதையெல்லாம் சமுதாயத்தால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மருத்துவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் இதிலிருந்து எடுத்த சிஸ்டம் தவறு என்றும் அது சமுதாயத்தில் தாழ்த்த ஒரு ஒரு தாழ்ந்த ஒரு சிஸ்டம் என்றும் சொல்வதற்கு இவர்களுக்கு உரிமையே இல்லை நீ எதை பன்னிரெண்டாம் கிளாஸில் படிக்கிறீங்க அதை நான் பத்தாம் கிளாஸ்ல படிச்சு நான் ராஜா நான் எதை பன்னெண்டாம் கிளாஸ்ல படிக்கிறோம் அதை பத்தாம் கிளாஸ்ல படிச்சுனா நீ ராஜா நீ எதில் ராஜாவாக இருக்கிறையோ அதில் இருந்து ஒரு கேள்வி வந்து விட்டது அதில் நீ பதில் செய்து விட்டு பதிலளித்து விட்டா என்பதற்காக நீ ராஜா வென்றும் அதை பதிலளிக்க தவறி விட்டேன் என்பதற்காக நான் ஒன்றுக்கும் ஆகாத என்றும் அர்த்தம் இல்லை இன்னொன்று நான் கேட்கிறேன் எந்த சிஸ்டத்தில் இருந்து வேணாலும் வந்துட்டு போட்டோம் எந்த சிஸ்டம் நீட்டா இருக்கட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் ஆல் இண்டியாவா இருக்கட்டும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள ஒரு குக்கிராமத்தில் இருந்து வரட்டும் எல்லாருமே மருத்துவ மாணவன் ஆன பிறகு நூறு பேர் எழுதுனாங்கன்னா நூத்தி ஐம்பது பேர் எக்ஸாம் எழுதுனாங்கன்னா நாற்பது பேர் ஃபெயில் ஆகலாம் இது எந்த சிஸ்டத்திலிருந்து வந்தாலும் உண்டு அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் இது ஒரு இது ஒரு நுழைவு மட்டுமே தவிர நீங்க பன்னெண்டாம் கிளாஸ்ல படிச்சதை வச்சுதான் நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய டாக்டர் ஆக போறீங்கனோ நீங்க பன்னெண்டாம் கிளாஸ்ல படிச்சதை வச்சுதான் நீங்க ஊசி போட்டா அது நல்லா வேலை செய்யணும் கிடையாது நீங்கள் உள்ளே வந்து பிறகு ஏன் பிரைவேட் காலேஜில் படிச்சுட்டு வர எத்தனையோ டாக்டர்கள் சிறந்த டாக்டர்களா கிடையாதா இல்ல ரேங்க் ஒன்னு வாங்கிட்டு ஸ்டேட்ல ரேங்க் ஒன்னு வாங்கினவன் தான் இன்னைக்கு உலகத்துல மிகப்பெரிய டாக்டரா இருக்கானா ரேங்க் ஃபைவ் ரேங்க் டென்னு ரேங்க் ஆயிரத்துல வந்தவன் பெரிய டாக்டரா இல்லையா ஏன் அவன் பண்ற ஆப்ரேஷன் மட்டும் தான் நல்லா இருக்கா இல்லை காமராஜர் ஒரு முறை சொன்னது போல ஏன் சமுதாயத்தில் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் கீழே தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் எல்லாம் மேலே கொண்டு வர